தமிழ் சினிமாவில் ஒரு முழுமையான குடும்ப கதையை பார்த்து ரொம்ப நாளாயிடுச்சு அந்த குறைய இந்த வானம் கொட்டட்டும் படம் போக்கி இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் படத்தில் நிறைய நடிகர்கள் நடிகைகள் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே குறிப்பிடத்தக்க அளவில் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதமான காதல் சென்டிமெண்ட் வில்லத்தனம் அப்படின்ட்டு சுவாரஸ்யமாக கொடுத்துருக்காரு இயக்குனர் தனம் கிராமத்தில் ஆரம்பமாகிற கதை சென்னைக்கு வந்தாலும் கிராமிய மனம் அதன் பாசம் எல்லாமே மாறாத அளவில் படத்துடைய திரைக்கதையில் அதை உயிரோட்டமாக அணைச்சிருக்காரு தன்னுடைய அண்ணனை கொல்ல முயற்சித்தவங்கள கொலை செஞ்சு ஜெயிலுக்கு போகிறாரு சரத்குமார் அவருடைய மனைவி ராதிகா தன் குழந்தைகளை சென்னைக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு அச்சகத்தில் வேலை பார்த்து குழந்தைகளை வளர்த்து ஆளாக்குறாங்க ராதிகா மகன் விக்ரம் பிரபு கால் டாக்ஸி ஓட்டி பின்னாடி கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் வாழை வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறாரு மகளாக ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் வக்கீலுக்கு படிச்சுட்ருக்காங்க பதினாறு வருஷங்கள் கழித்து சிறையிலிருந்து விடுதலையாகி தன்னுடைய குடும்பத்தினர்கிட்ட வர்றாரு சரத்குமார் ஆனால் மகனும் மகளும் சரத்குமார்கிட்ட சரியாக கூட பேசாமல் சரத்குமாரை தவிர்க்கிறாங்க இதற்கிடையே சிறையிலிருந்து வந்த சரத்குமாரை பழிவாங்க சரத்குமார் கொலை செஞ்ச மகனான நந்தா துடிச்சிட்ருக்காரு இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் படத்துடைய மீதி கதை விக்ரம் பிரபு இதுவரைக்கும் நடித்த படங்களை விட இந்த படத்தில் ரொம்பவுமே சூப்பராக கவனத்துடன் நடிச்சிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் கதாபாத்திரத்துடைய தன்மையை உணர்ந்து அதற்கேற்றபடி இயல்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்காரு விக்ரம் பிரபுவுடைய தங்கையாக ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் எந்த கதாபாத்திரம் கொடுத்தாலும் அதில் தன்னை பொருத்தி கொள்ளும் திறமையை நல்லாவே வளர்த்துருக்காங்க ஐஸ்வர்யா அம்மா அண்ணனுடன் பாசமாகவும் நண்பனான சாந்தனுக்கிட்ட காதலை மறைத்து கொண்டும் மற்றவங்கள காட்டிலும் நடிப்பில் முதல் இடத்துல நிற்கிறாங்க ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் சரத்குமாரை இப்படி ஒரு கதாபாத்திரத்தில் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு தான் பெற்ற மகனும் மகளும் தன்னை வெறுப்பாக பார்த்து அவமானப்படுத்திய பின் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார் சரத்குமார் பின்னர் மனைவி ராதிகாவிடம் அவங்களே தன்னை தேடி வந்து அழைக்கும் வரை வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படியே நெகிழ வைக்கிறார் நம்மளை ஒரு அம்மா கதாபாத்திரத்தை தமிழ் சினிமாவில் ராதிகா சரத்குமார் போன்றவர்களிடம் கொடுத்தால் அதுக்கப்புறம் இயக்குனர் எதையுமே சொல்லி கொடுக்க தேவையே இல்லை அவங்களாகவே அந்த கதாபாத்திரத்தை சிறப்பாக செஞ்சுருவாங்க நடுத்தர குடும்பத்து அம்மாவை நம்மளுடைய கண் முன்னாடி அப்படியே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறாங்க ராதிகா சின்ன வயசுலேருந்தே ஐஸ்வர்யாவுடன் நட்பாக பழகும் கதாபாத்திரத்தில் சாந்தனும் அதிக முக்கியத்துவம் இல்லை அப்படின்னாலும் ஒரு அன்பான நண்பனாக வளம் வர்றாரு கடைசியில் அவருக்கும் ஒரு முக்கியத்துவத்தை சேர்த்துட்டாங்க மடோனா செபஸ்டினுக்கு அதிக வேலை இல்லை படத்தில் இருந்தாலும் மடோனா வரும் காட்சிகளில் அவருக்கான இடத்தை காட்சிகள் மூலமும் வசனம் மூலமும் உருவாக்கி தந்திருக்கார் இயக்குனர் ரெண்டு வேடங்களில் நந்தா ஒருவர் இயல்பானவர் மற்றொருவர் அப்பாவை கொன்றவங்களை பழிவாங்க துடிப்பவர் சில படங்களில் வில்லனாகவே பார்த்த மதுசூதனனை இந்த படத்தில் நல்லவராக காட்டியிருப்பது ஆச்சரியம்தான் தமிழ் சினிமாவுக்கு அந்த கால எஸ் வி ரங்காராவ் போன்ற ஒரு நடிகர் வளர்ந்து வருகிறார் அவர் தான் இயக்குனர் பாலாஜி சக்திவல் சரத்குமாருடைய அண்ணனாக அப்படி ஒரு பண்பட்ட நடிப்பு அவர்கிட்ட இருந்து சித் ஸ்ரீராமுடைய இசையில் பாடல்கள் கேட்கும் ரகம் ஆனால் பின்னணி இசை ஒழிக்க வேண்டிய இடங்களில் கூட பாடல்களை நிரப்பி விட்டார் குறிப்பாக கிளைமேக்ஸில் எதுக்கு அந்த சோகமான பாடல் அப்படிங்கிறது தெரியவே இல்லைங்க சில இடங்களில் திரைக்கதை மெதுவாக நகர்வதை போல் ஒரு உணர்வு இருக்குது அது மட்டும்தான் ஒரு சின்ன குற படத்தில் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் போனால் ஒரு நிறைவான குடும்ப கதையை ரசிச்சுட்டு வரலாம் வானம் கொட்டட்டும் நல்லா நனையலாம்